നമസ്കാരം ഭാരതഭൂമി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നിർണയിക്കുമ്പോൾ മതരാഷ്ട്ര സമീപനമാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു ഭരണഘടന മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിന് വിരുദ്ധമായതിനാൽ ഈ നിയമം ഭരണകൂടത്തിന് അടിസ്ഥാന ഘടകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ അന്തരിച്ചാൽ നിയമസഭ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അനുസ്മരണം നടത്തി പിരിയുന്നതാണ് ചട്ടം മുൻമന്ത്രിയും എം എൽ എയുമായ തോമസ് ചാണ്ടി അന്തരിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റ ദിവസത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിയെ സർക്കാർ ഓർത്തതേയില്ല പ്രതിപക്ഷത്തെ ശബരിനാഥിനെ അതിൽ കുണ്ടിതമുണ്ട് പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് തന്നെ ചേർന്ന അടിയന്തര സാഹചര്യം എന്തെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും സംഗതി വ്യക്തം പുതിയ വർഷത്തിൽ ആദ്യം ചേരുന്ന സഭയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവർണറും ഇന്നത്തെ കേരള ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും കണ്ണിലെ കരടാണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിടുകയും ചെയ്ത ബില്ലിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണറെ എങ്ങനെ സഹിക്കും ഗവർണറെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ മുരളീധരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത്രേ എവിടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞത് സർക്കാരിനെയും പ്രതിപക്ഷത്തിനെയും സുഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമേ ഗവർണർക്ക് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ പണ്ടൊരു വനിതാ ഗവർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാംദുലാരി സിൻഹ അവർ വായ് തുറന്നാൽ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമേ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സീറ്റ് ചർച്ചയ്ക്ക് അവധിയെടുത്ത് ബീഹാറിൽ തങ്ങുകയായിരുന്നു ആ മഹതി ഗവർണറുടെ വേദിയിൽ ചെന്ന് പ്രസംഗം നിർത്താനും എന്ത് പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കാനും ഒരു ചരിത്ര ഗുണ്ട തയ്യാറായി അതിനെ അവലപിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവും തയ്യാറായില്ല ആ ഗുണ്ടയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ല അതാണ് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരിലെ പോലീസ് പിന്നെയാണോ നിയമസഭയിൽ പോലും നടത്തുന്ന അബദ്ധ സഞ്ചാരം ഇരു മുന്നണിക്കാരും ഒരേ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്കാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ മുൻതൂക്കം നൽകിയത് സഭയിലില്ലാത്ത ആർ എസ് എസിനെ അധിക്ഷേപിക്കാനും കള്ളപ്രചാരണത്തിനും പ്രസംഗാവസരം ദുരുപയോഗിച്ചു നിർലജം വർഗീയത ആളിക്കാത്തിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായി പ്രസംഗം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രമേയാവതരണത്തിന് ശേഷം വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിവേചനത്തിന് വഴിവെക്കുന്നതും ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന മതനിരപേക്ഷത തകർക്കുന്നതുമായ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രമേയം ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഒ രാജഗോപാൽ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തിരുന്നു സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് രാജഗോപാൽ പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വല്ലാത്ത അസഹിഷ്ണുതയായിരുന്നു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൗരത്വം നിർണയിക്കുമ്പോൾ മതരാഷ്ട്ര സമീപനമാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു ഭരണഘടന മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന മതനിരപേക്ഷ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിരുദ്ധമായതിനാൽ ഈ നിയമം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മൂല്യം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ രാഷ്ട്രം ശിഥിലമാകും അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത്തരം മൂല്യങ്ങളെ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്ന നിയമങ്ങളും പരിരക്ഷകളും ഉണ്ടാകണം അതിനാലാണ് പുതിയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യം രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും അതിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും അറിയാവുന്നവർ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത് കേട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിയെ പിന്തുണച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ധരിച്ചത് ഖദർ വസ്ത്രമാണെങ്കിലും അതിന്റെ മഹിമയൊന്നും പ്രസംഗത്തിൽ തെളിഞ്ഞില്ല ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും മതേതൃത്വത്തിന്റെയും താക്കോൽ തന്റെ പക്കലാണെന്ന മട്ടിലാണ് പ്രസംഗിച്ച് മുന്നേറിയത് ആവേശം കയറിയപ്പോൾ കാനേഷുമാരെ കണക്കെടുക്കും പോലും നടത്തരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും സംസാരിച്ച ഷാഫി പറമ്പിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റു ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് മാപ്പും കോപ്പും ഒന്നും ചോദിച്ച് എഴുതിയിട്ടില്ല അത്രേ പക്ഷേ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചത് നെഹ്റു ആണെന്ന സത്യം കേട്ടപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഇരിക്ക പൊറുതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബി ജെ പി അംഗം ഒ രാജഗോപാൽ പ്രമേയത്തെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇരുപക്ഷവും പ്രകോപിതരുമായി മതമല്ല മതമല്ല പ്രശ്നം എരിയുന്ന മനുഷ്യന്റെ വയറാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഈണത്തിൽ പാടുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് ഷംസീർ പറഞ്ഞതത്രയും മതകാര്യം മതമാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ഓരോ വാക്കിലും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇരുപക്ഷവും മുസ്ലിങ്ങളെ വേവലാതിയിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ